Waswahili husema maisha ni kutafuta na wakati unahitaji kuinuka kiuchumi lazima utafakari na kujipanga unatoka vipi kama unahitaji kufanya biashara kujiajiri ama ukiamua kufanya shughuli za kilimo vyote hivyo vitahitaji kuweka malengo wataalamu wa masuala ya kibiashara wanatoa ushauri kutokata tamaa hasa kwa vijana baada ya kuona malengo yako ya awali yamekwama na zaidi tuungane katika mjadala huu kuyafahamu kwa undani na mtazamaji wa EATV popote pale ulipo usiku wa leo katika mjadala upo nami Elikunda Materu na leo tunajadili kuhusiana na kufanya shughuli za kiuchumi lakini sio sio tu kufanya shughuli za kiuchumi lakini ni kufanya shughuli za kiuchumi bila kukata tamaa ili kuweza kupata matokeo ambayo unahitaji kwa wakati wote siko peke yangu nipo na Arnold Dominic huyu ni mshauri wa masuala ya vijana lakini pia ni mwandishi wa vitabu na ni mjasiria mali na na imani kwamba tukiwa naye kwa usiku huu anaweza kukupa chachu ya wewe unayefanya shughuli za kiuchumi lakini ikakuongezea neno kubwa zaidi ni kwamba bila kukata tamaa bwana Arnold no. karibu sana asante sana laba tukizungumzia kufanya kazi ndio e, tuna, tunazungumza kwa namna ipi hasa uh, asante kwa swali zuri kufanya kazi maana yake ni shughuli yoyote ambayo unaweza ukajiingiza mm-hmm. kuishughulikia kuifanya mm-hmm. ambayo itaweza kukupatia wewe kipato mm-hmm. na lazima kuna vitu tunaangalia tunasema shughuli yoyote ambayo wewe unawezekana uka uka ukaweka thamani ndani yake mm-hmm. ukaiongezea thamani mm-hmm. ndio maana unawezekana kukaambiwa kwamba mtu anawezekana akachukua nyama mm-hmm uchani mm-hmm. akatengeneza mshikaki mm-hmm. bei atakayouza sio ni tofauti sana na atakayouza ile kwa hiyo katika shughuli hizi tunawezekana tukazigawanya katika sehemu mbili mm-hmm. inawezekana ikao utoaji wa huduma mm-hmm. au utoaji wa bidhaa swala la mchumi ya juani hulia kivulini kivulini kwenye kazi hii tunazungumziaje swala la kesho kufanya kazi leo afu kesho ah ni lazima chochote kile unachokifanya mm-hmm. leo Uh, ujue kwamba kuna kesho inakuja mm. na lazima tufahamu kwamba kuna stage tumetoka utoto tunakwenda ujana tutafika uzeeni mm-hmm. lakini je ni kipi ambacho wakati huu tuko vijana tuna nguvu zetu tumeweka akiba au tumeweka baadaye wetu baadaye mm-hmm. uwezi ukasema kwamba chochote unachokipata leo ni lazima ukitumie haiwezekani anayefanya kazi kwa ajili ya kupata chakula tu peke yake na kisha maliza imeisha hii huyo tunayemzungumziaje au unamuelezea hilo ni tatizo kwa sababu mm-hmm. uh, ni lazima ufahamu cha kwanza mm-hmm. kuna wakati ambao unawezekana ukao naumwa ni nini utakitumia kama kile ambacho ulikipata jana umekitumia chote sawa sawa kuna wakati ambao utakuwa una nitakula kula uh, 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 mm-hmm. kuna wakati ambao utakuta kuna emergency zimetokea Sao. ndugu anahitaji mm-hmm. kuna msiba umetokea mm-hmm. kuna fedha zinahitajika mm-hmm. mama anaumwa mm-hmm what if kama umekitumia chote ulichokipata kwa kwa vyovyote vile ni lazima pia tuwe tuna discipline katika kile ambacho tunakipata mm-hmm. tuone ki, ki, kiasi gani tunakiweka katika uwekezaji mm-hmm. ili kiweze kuendelea kuzalisha zaidi mm-hmm. kiasi gani tunaweka kama akiba emergency yote ikitokea tunaweza tukakitumia mm-hmm. lakini pia kuna kingine ambacho kinawezekana tukakifanya kwa ajili ya matumizi kwende swala la kukata tamaa ndio Uh, unadhani ni kitu gani kinachangia zaidi kukata tamaa kwa uh, uzoefu uliyo kukata tamaa mm-hmm. kwa mtu yeyote mm-hmm. ni end product jambo la mwisho linalokuja mm-hmm. baada ya mtu kupitia baadhi ya michakato sio mwanzo sio mwanzo na saa nyingine inawezekana ikawa mwanzo lakini kutokana na sababu gani itakupa mm-hmm. jambo la kwanza sababu ambazo zinapelekea jambo la kwanza ni mtu kutokutimiza malengo mm-hmm. uh, mtu anawezekana kaanzisha biashara kama tunavyosema na papasi yake ya mtu ni kwamba bwana ukifanya biashara fulani itakupa faida mara mbili mara tatu ya kile unachofanya mm-hmm. ukashangaa umeingia kwenye ile biashara mm-hmm. ghafla mm-hmm. ukaifanya lakini mwisho ukapata hasara mm-hmm. kwa moja kwa moja huyo mtu tutegemee kabisa atakata tamaa kwa sababu focus yake au malengo yake ilikuwa ni kupata faida kwa hiyo kitu cha kwanza kwa huyu kijana au mtu yote ni lengo kuwa na ni, lengo, kuwa na malengo. Ndiyo kuwa na malengo ni jambo nani na katika process nzima ya kabla hujaingia kwenye biashara mm-hmm. tunasema lazima uwe na wazo mm-hmm. lakini jambo la pili linalopelekea watu kukata tamaa mm-hmm. ni kukana watu waliofeli watu mm-hmm. walioshindwa mm-hmm. watu waliofeli watu waliofeli mm-hmm. 
mimi sijafanikiwa yeah. unakuja wewe unaniambia swala la kwamba unataka kufanya biashara ile ile ambayo mimi nilishindwa yeah. lazima nitakukatisha tamaa mimi ni, tena inawezekana nikwambia mimi nina elimu kuliko wewe yeah. mimi nina, nilikuwa na mtaji mkubwa kuliko wewe unafikiri utashindwa utaweza kuwa namna gani mm-hmm. ile impact wataalamu hata wa saikolojia wanasema mm-hmm. ile kwamba haiwezekani mm-hmm. moja mm-hmm. inahitaji watu 17 waje kunutralize ile haiwezekani moja ya mtu mmoja. Mtu mmoja tu anakuambia yeah. hilo jambo haliwezekani. Na ndio maana unawezekana yeah. wakakuta mtu akwambia ah wewe bwana wewe usha fail form 4 tena achana tafuta kazi nyingine gereji nina nina nini. Mm-hmm. Swala la wewe kurudi mpaka kusema kwamba ninaweza tena kurudi darasani kafanya vizuri itakuhitaji watu wengi wakupe msukumo kwamba no, inawezekana. Unadhani una hili lipo katika utamaduni wakati wanasema utabu kwetu uh, na wawenzetu ndio. Hii limeweza li, 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 li kuleta athari kubwa sana ni kubwa sana mm-hmm. kubwa sana na hii, kwa sababu yeah. ukiangalia sisi kwetu unawezekana ukao una, una talent fulani una jambo, una yeah. jambo fulani yeah. una wazo fulani yeah. kwa hiyo hata unapokuenda kupeleka kwa kaka zako wazazi mm-hmm. yani inawezekana ukakuangalia na lile wazo kwa bwana hebu achana nao kwa mfano nikupe mfano halisi tu mm-hmm. mimi labda naandika vitabu yeah. naandika vitabu ndio yeah. Jambo la kwanza ukimpelekea mtu kwamba brother mm. I want to, ni nipate fedha fulani nitoe na kala ili niuze. niuze mtu tayari anakuja na criticize him kwamba bwana wewe wa Tanzania kwanza vitabu wanasoma. Hawasomi achana na hiyo ndoto. Mm. Hebu fanya kitu kingine. Lakini wewe ukimpa image kwamba hebu mm. ana hebu fikiria kitabu ni shilingi 1000. Mm. Nikawauzia watu 1000 mm-hmm. kwa wakati mmoja. Piga 1000 mm. maana mara mara watu wa 1000 wauza na ndio maana kwa wenzetu unakuta best sellers book mm-hmm. imeuza mtu ameuza na kala milioni 300 milioni 2 milioni 3 mm-hmm. na kitabu kimoja kinafanya mtu anakuwa bilionea sasa uh, uh, kwa hiyo uh, umekuwa ukiuza vitabu nimekuwa nikiuza na umekuwa ukiandika vitabu hujakata tamaa sijakata tamaa na, na unaweza kuambia kutumeegea kidogo kwa nini hujakata tamaa na vipu licha ya ushindani mkubwa uliopo sasa hivi kuhusiana na usomaji wa vitabu uh, sijakata tamaa kwa sababu mimi nina ninachofahamu cha kwanza unajua wanasema unapoweka malengo mm-hmm. ni moja mm-hmm. lakini uweke pia ni namna gani utatekeleza malengo yako ni jambo la pili Sao. lakini kubwa zaidi mm-hmm. ni kwa nini unataka hilo lengo litimie why mm-hmm. unataka hilo lengo litimie kama lengo lako why yako ni kupata faida tu mm-hmm. utaachana nayo utakata tamaa mm-hmm. lakini kama kuna kuna reason nyingine kuna sababu nyingine lazima mm-hmm. zitakupa motivation mm-hmm. kwa sababu gani Unataka kuandika kitabu kufikisha ujumbe kuelimisha watu. Mm-hmm. Hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo watu iwe ni swala la kununua wasinunue mm-hmm. lakini nikiandika kitabu nikapeleka kwa watu watatu watatu wanne ambao nilitaka ile mm-hmm. message wafikie mm-hmm. inanipa msukumu sitakata tamaa. Sana sana bwana Arnold na mtazamaji tunazungumzia kufanya shughuli za kiuchumi bila kukata tamaa na bwana Arnold ameweza kuelezea kwanza ukifahamu why hiyo ni mm-hmm. kiingereza how haitakuwa ni tatizo kwako. Ha, Labda tumegee kwa ufupi. Yeah. Vijana sasa wanawezaji kubadilika uh, ili waweze kutoka katika masuala haya ya kiuchumi au yeah. swala la kiuchumi na kukua zaidi mm. pasipo kukata tamaa. Mm, jambo la kwanza tumesema ni malengo. Ndiyo. Lakini jambo la pili ni, 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 ni utafiti. Wazo lolote tutakalokuwa nalo, malengo yote tutakalokuwa nayo kabla ya kukulupuka kwenda kufanya jambo fanya utafiti wa fanya kina, utafiti wa kina. Mm. ni vijana wengi ambao waliingia labda kwenye kilimo au biashara fulani bwana ukipanda matikiti eka tatu ngapi nne mm. milioni 20 umepata tujia sana kigambo wengi tukafanya eh, sio eh, lakini je umefanya utafiti Dio. na hiko ndio kitu kingine kinachokuwa kwamba mm. tunakata tamaa kwa sababu mm. tulichukulia wazo juu juu tukakutana na changamoto mm. zile changamoto hatukuziweka wakati tunafikiria zile wazo sasa tunakata tamaa Koleo mtu huyu ukimwambia bwana twende tukalima ambia wewe mimi nilishalima unaniambia nini? Koleo anakata tamaa. Kwa jambo la pili ni utafiti. Mm. Lakini jambo la tatu mm. kwenye wazo hilo kwa kijana yoyote ni swala la mentality. Badilisha fikra, badilisha fikra zako. Mm. Ushaona hapa sasa ndio ndakokuja kwenye kufanya maamuzi, usha research. Je, inawezekana ukaifanya? wewe ukijilinganisha ile biashara mm-hmm. unawezekana ikaenda vizuri unawezekana ukaihendo uka ikaenda vizuri yani hapa isiwepo mapenzi kwa sababu mtu fulani anafanya na mimi nataka nionekane na nafanya no maswala ya kuigana hakuna kuigana kwa uh, kwa kushindilia nyundo ya mwisho ndio elimu inasaidia uh, elimu ina msaada ndio lakini kuna tofauti kati ya elimu na maarifa 
tofauti ya elimu <laughs> na maarifa na Kuna, hili, hilo ndo fumbo ambalo Arnold Arnold ametuachia kwa usiku wa leo <laughs> katika mjadaludi Arnold Dominic ni mwandishi wa vitabu mjasiriamali lakini mshauri wa masuala ya kiuchumi tulikuwa nayo usiku wa leo tukizungumzia kuhusiana na namna gani ya kufanya shughuli za kiuchumi na sio tu kufanya shughuli za kiuchumi basipo kukata tamaa mimi ni Elkunda Materu na asante sana Anod sana kwa pamoja nasi kwa usiku wa leo na kwa niaba wote walioandaa mjadala kwa usiku wa leo hatuna la ziada nikutakie usiku mwema